டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வாளர்கள் அனைவருக்கும் தென்னல் தமிழின் இணைய வணக்கம் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு தேவையான தினம் 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 புது புது தகவல்கள் வேணும் அப்படின்றவங்க நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் புது வீடியோ அன்னனைக்கே உங்களுக்கு கிடைக்கும் முக்கியமான தகவல்கள் வந்துட்டு நாங்கள் அப்பப்போ அப்டேட் பண்ணுவோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்றைக்கி த டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒளியியல் அப்படிங்கிற டாபிக் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சவுண்ட் ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து அதிர்வுகள் அதிர்வுகள் வந்து பொருட்களுடைய முன்பின்ன இயக்கம் தான் வந்து அதிர்வுகள் சொல்லி சொல்கிறாங்க பொருட்கள் அதிர்வுகள் எழுதுறதுனால தான் வந்து ஒளி உண்டாகுது அதான் அதிர்வுகள் என்ன அப்படின்னா காற்றில் உள்ள துகள்கள் வந்துட்டு முன் பின்னாடியாக வந்துட்டு இயங்குறதுனால தான் வந்துட்டு அதிர்வுகள் ஏற்படுது இந்த ஒளி பரவலத்துக்கு என்ன தேவை ஊடகம் தேவை அதாவது வந்துட்டு ஒலிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம பேசக்கூடிய சவுண்டு பரவலுக்கு நிச்சயமாக வந்துட்டு ஒரு ஊடகம் தேவை காற்று இல்லாத இடத்துல நம்ம பேசணும் அப்படின்னா அந்த சவுண்டு வந்து வெளியில் நிச்சயமாக கேட்காது அது எப்படி நம்ம கண கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இவர் வந்து ரா ராபர்ட் பாயல் வந்து கண்ணாடி மணி சோ சோதனைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சோதனை நடத்தினாரு இல்லைங்களா அதாவது ஒரு பெல்லை வந்துட்டு கண்ணாடி கூண்டுக்குள்ளே வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே காற்று இருக்கும்போது அது அடிக்கிற சவுண்டு வெளியில் கேட்கும் காற்ற ஃபுல்லாக வந்துட்டு வெளியே தீர்வார் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பெல் வந்து ரிங்காது கேட்காது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சோதனை பண்ணி வந்துட்டு அவர் வாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒளி வந்து வெட்டி இடத்துல பரவாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு காற்று இல்லாத இடத்துல வந்துட்டு சவுண்டு பரவாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராபர்ட் பாயல் சொல்லியிருக்காரு ஒளி வந்து என்ன வடிவில் பரவும் அப்படின்னா அலை வடிவில் பரவும் அதாவது வந்துட்டு காற்றில் இருக்கக்கூடிய த துகள்கள் வந்துட்டு அப்படியே மேல் கீழே மேலே கீழே மூவ் ஆகிட்டே தான் வந்துட்டு அந்த சவுண்டை அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அலைகள் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் அந்த ரெண்டு வகையில் வந்துட்டு மின்காந்த அலைகள் எந்த அலைகள்னு ரெண்டு அலைகள் இருக்குது அதில் வந்து எந்த அலைகளில் வந்து குறுக்கலை நெட்டலைன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அலைகள் இருக்குது மின்காந்த அலைகள் வந்து வெறும் குறுக்கலைகளில் மட்டும்தான் பரவும் எந்த அலைகள் வந்து நெட்டலையாகவும் பரவும் குறுக்கலையாகவும் பரவும் அதில் வந்து எந்த அலைகளில் நெட்டலையாக பரவக்கூடியது தான் வந்துட்டு நம்ம சவுண்டு அந்த பேசக்கூடிய சவுண்டு வந்துட்டு நெட்டலையாக அதாவது நம்ம பேசுகிறத வந்து நேராக ஒருத்தருக்கு நேராக நின்று தானே பேசுவோம் அப்படிங்க இல்லைங்களா ஸோ நெட்டலையாக தான் பரவும் அதனால் நே நேராக நின்று பேசுவோம் நெட்டலையாக பரவும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கோங்க எந்த அலைகள் அது வந்து எந்த அலைகள் எது முன்னாடி நின்று பேசுகிறோம் எந்த முன்னாடி நின்று பேசுகிறோம் நம்ம நேராக தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கோங்க அந்த எந்த அலைகளில் வந்து ரெண்டு வகைகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகை தான் நெட்டலை அந்த நெட்டலையில் தான் வந்து சவுண்டு வந்து பரவும் இப்போ நம்ம முகடு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒளி பரவக்கூடிய திசைக்கான கிடைமட்டமான ஒரு திசை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த திசையிலேருந்து அதிகபட்சமான எவ்வளோ உயரம் போகுதோ அதை தான் வந்துட்டு நம்ம மேல்நோக்கு திசையில் எவ்வளோ உயரம் மேக்ஸிமம் மூவ் ஆகுதோ அது அந்த இடப்பயிற்சியை தான் வந்துட்டு முகடுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அந்த ஒளி பரவக்கூடிய கிடைமட்ட இதில் இருந்து கீழ்நோக்கு இதில் வந்துட்டு அதிகபட்சமாக எவ்வளோ உயரம் கீழே போகுதோ அதை தான் வந்துட்டு அகடு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அதாவது எப்படி அப்படின்னா முகடுங்கிறது வந்துட்டு நடுநிலை புள்ளியிலேருந்து மேல்நோக்கு திசையில் ஊடகத்துகளுடைய பெருமை இடப்பயிற்சி தான் முகடு அதே மாதிரி கீழ்நோக்கு திசையில் ஊடகத்துகளுடைய பெருமை இடப்பயிற்சி தான் வந்து அகடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம அகடு முகடுன்னு சொல்லி நார்மலாகவே பேசுவோம் மேக்ஸ்லி இது பண்ணுவோம் அதுலேயே படிப்போம் இல்லைங்களா அகடு முகடு இல்லை இதில் வந்துட்டு மேலே இருக்கக்கூடியது முகடு கீழ்நோக்கி போகக்கூடியது தான் வந்துட்டு அகடு ஓகேங்களா குறுக்கலைகள் வந்து அகட முகடுகளாக பரவும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து நெட்டலைகள் நெட்டலைகள் என்ன அப்படின்னா நெட்டலைகள் வந்து ஊடகத் துகள்கள் அலைப்பரவும் திசைக்கு எண்ணெயாகவோ அல்லது அதன் திசையில் ஏதாவது ஒரே வந்து கிடைமட்டமாக அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு அது வந்து நெட்டலைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெட்டலைகள் பரவும்போது என்ன தோணும் அதாவது குறுக்கலைகள் பரவும்போது முகட அகடுகளாக பரவும் நெட்டலைகள் எப்படி பரவும் அப்படின்னா நெருக்கமும் நெகிழ்வுகளாகவும் பரவும் அதாவது வந்து நம்ம பேசக்கூடியது எப்படி அதிகமாகவும் சவுண்டாகவும் கேட்கும் குறைவான சவுண்டாகவும் கேட்கும் இல்லைங்களா அந்த தான் வந்துட்டு நெருக்கமும் நிகழ்வுகளும் தோணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ ஒளியானது வந்து காற்றில் தான் வந்துட்டு அதிகமாக பரவும் அப்படின்னு சொல்லி கா அதாவது ஒளி பரவும் ஊடகம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து காற்றில் தான் வந்துட்டு வேகமாக போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அந்த காற்றில் போகிறத விட தண்ணிக்குள்ளே நம்ம பேசினோம் அப்படின்னா காற்றில் கேட்குறத விட தண்ணிக்குள்ளே ஐந்து மடங்கு அதிகமான சவுண்டாக நமக்கு கேட்குங்களாமா அதி ஐந்து மடங்கு அதிக வேகமாக அது வந்து பரவுங்களாமா இதன் வந்து இருமுடி அதே மாதிரி தான் இருபது மடங்கு வேகத்தில் சொல்லுவோம் அதாவது ஒளியானது காற்றில் செல்லும் வேகத்தை விட நீரில் ஐந்து மடங்கு வேகமாகும் இருமடம் வந்து இருபது மடங்கு வேகத்தில
ஒவ்வொன்றையும் வந்துட்டு வீச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எவ்வளோ உயரம் போகுது அப்படின்னு தூக்கி போட்டால் எவ்வளோ தூரமாக வீசிட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி எவ்வளோ உயரம் போகுது அதை வந்து ஒரு வீச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனுடைய அழகு வந்துட்டு மீட்டர் அடுத்து வந்து அதிர்வெண் அதிர்வெண் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா துகள்கள் வந்து மூவாறு ஏதாவது வந்து அதிர்வெண் சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஒரு செகண்டில் வந்து அது இடப்பயிற்சி செய்யக்கூடிய அந்த இதை தான் வந்துட்டு அதிர்வெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதனுடைய அழகு வந்து ஹெச் அதிர்வெண்ணுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா சுற்றுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு சுற்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்துட்டு அதிர்வெண் அதுக்கடுத்து வந்து அதை வந்து ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அழகாலையும் வந்துட்டு அதை குறிப்பிடலாம் அதுக்கடுத்தது வந்து அலைவு காலம் அதான் அந்த ஒரு முகடும் இன்னொரு முகடும் ஏற்படுறதுக்கு இடையில எவ்வளோ டைம் ஆகுது இல்லைங்களா அதாவது அந்த கீழே ஒரு புள்ளியிலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியிலேருந்து கீழ் நோக்கி விளைய ஆரம்பிக்குது இல்லைங்களா அதுல இருந்து மறுபடியும் மேலேறதுக்கு அது எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் வந்துட்டு அலைவு காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதனுடைய அழகு வந்து வினாடி அலை நீளம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அந்த அதிர்வு தொடர்கள் வந்துட்டு அதிக அதாவது எடுத்துக்கக்கூடிய தொலைவை தான் வந்துட்டு அலை நீளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி அப்படின்னா ரெண்டு அடுத்து அதாவது அகடுல இருந்து இன்னொரு அகடுக்கு இடையில உள்ள தூரம் எவ்வளவு இல்லைன்னா ஒரு முகடுல இருந்து இன்னொரு முகடுக்கு இடையில உள்ள தூரம் எவ்வளவோ அதைதான் வந்துட்டு அலை நீளம் சொல்லுவோம் இதனுடைய அளவும் மீட்டர் தான் அதாவது நம்ம ரெண்டு வந்து அளவு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒன்னும் வந்துட்டு வீச்சு இன்னொன்னு வந்து அலை நீளத்துடைய அளவும் மீட்டர் தான் இதை ஒலியோடைய முக்கிய பண்பு என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு வீச்சு அதிர்வு இது ரெண்டு மட்டும்தான் ஒலியினுடைய முக்கிய பண்புகளா இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு இப்ப பார்ப்போம் இல்லைங்களா இடி மின்னல்லாம் பார்க்கறோம் இல்லைங்களா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இடி பார்ப்போமா மின்னலை பார்ப்போமா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த லைட் மின்னதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் எங்கேயோ ஒரு பக்கம் படப்படன்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த வெளிச்சம் ஏன் நமக்கு முன்னாடி கே தெரியுது அதுக்கப்புறம் வந்து சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னா ஒலியோடைய வேகம் வந்து முந்நூற்றி நாற்பது மீட்டர் பை செகண்ட் அப்படின்னாலும் அந்த லைட்டோடைய வேகம் எவ்வளோ அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு டென்த் த பவர் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதாவது வந்துட்டு மூணு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு எட்டு மீட்டர் பை செகண்ட் வேகம் வந்துட்டு வெளிச்சம் வந்து அவ்வளோ வேகமாக வந்து பூமியை வந்தடையும் ஒளி வந்துட்டு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்தடையும் அதனால தான் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு மின்னல் தெரியுது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்மளுடைய காதுக்கு வந்து அந்த இடியோசை கேட்குது அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து என்ன அப்படின்னா எதிரொலி அதாவது பொருள் மீது ஒரு ஒளி பட்டு திரும்பவும் அந்த ஒளி மூலத்தை வந்தடைவது எதிரொலி அதாவது நம்ம பேசக்கூடிய சவுண்டு வந்து வேற ஏதாவது ஒரு பொருள் மேலப்பட்டு நமக்கே திரும்ப கேட்கறதா நம்ம வந்து எதிரொலி அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த எதிரொலிக்கு எவ்வளவு அந்த குறைந்தபட்ச தொலைவாவது இருந்தாதான் அந்த எதிரொலி உருவாகும் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்ச பதினேழு மீட்டர் தொலைவாவது இருந்தாதான் வந்து அந்த எதிரொலியானது உருவாகும் அடுத்தது வந்துட்டு செவியோட கேட்ட நீடிப்பு நேரம் அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தர் பேசுறாங்க அப்படின்னா அது நம்ம காதுக்குள்ள எவ்வளவு நேரம் ஒழிச்சுட்டு இருக்கும் சில பேர்லாம் பேசினா காதுல ரத்த வர ரொம்ப நேரமா இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை அதாவது செவியோட கேட்ட நீடிப்பு நேரம்ங்கிறது ஒன்று பை பத்து வினாடி அதாவது ஒருத்தர் பேசக்கூடிய ஒரு நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னா அது நம்ம செவிக்குள்ள எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் தான் தங்குது அப்படின்னா ஒன்று பை பத்து வினாடி தான் வந்து தங்கியிருக்கு செவியும் நான் எடுக்கும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஒரு ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த ஒரு ஹெர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு சுற்று பை வினாடி அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு ஹெர்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு இருபதாயிரம் ஹெர்ட்ஸ் அதாவது இருபது டு இருபதாயிரம் ஹெர்ட்ஸ் தான் வந்து மனுஷங்க நார்மலாக கேட்க முடியக்கூடிய ஒரு செவியும் நான் எடுக்கமா இல்லைங்களா அதுக்கும் கீழே இருபதாயிரத்துக்கும் மேலே வந்துட்டு இருபதாயிரம் ஹெர்ட்ஸ்க்கும் மேலேயும் வந்துட்டு சவுண்டு உருவாகுமா உருவாகும் அதை நம்ம கேட்க முடியாது கேட்டால் வந்துட்டு என்னக்கு ஒன்று காதில் ரத்தம் வந்துடும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு மாதிரி மூளை எல்லாமே வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒலியை வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து மீ ஒலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மீ ஒலியை வந்துட்டு மற்ற அந்த சோனார் அந்த இதில் கருவிகள் எல்லாம் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து இருபது ஹெர்ட்ஸுக்கும் குறைவான அதாவது இருபது ஹெர்ட்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம மனுஷனுக்கு கேட்குற அளவுக்கு காது கேட்கும் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒளி அதிர்வெண் உருவாகக்கூடியது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா குற்றொலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா மீ ஒலியும் குற்றொலியும் வந்துட்டு நம்ம அதாவது குற்றொலி வந்து நம்ம காது கேட்கவே கேட்காது மீ ஒலி நம்மளால் கேட்டாலும் ஏன்னா அதை கேட்கவே முடியாது கேட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான் ஏற்கனவே வந்துட்டு நம்ம
குரல் வந்து அதிக அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா பெண்களுடைய குரல் தான் வந்து அதிக அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தும் ஆண்களுடைய குரல் வந்து அவ்வளவு அதிர்வு அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தாது ஓகேங்களா